好，这个 table 啊，我们要做一个效果。那这个效果呢，我们先做 hover， 就是 table 的 tr hover 滑鼠滑过的时候要做一些效果。那我们要改变它的背景色彩。好，那这样划过的话，它的色彩就变了。这是一个非常简单的技巧。那现在要做的就是说，跟它相邻的后方啊，哦，我们要把它都选起来。那这边的话，我们就用一个加号加 T 啊。那这边的话，我们就直接给它一个色彩。那这样的话就变成说，哦，它的后方的一个选取选有选到。那如果说我们要选择很多个的话，有另外一个符号可以代表。那那个符号呢，就是一个，哎，这个符号叫什么名字啊？那、这个抖抖的线，在，呃，一的左边，这我忘记叫什么符号。好，就是选这个符号，它后方的话就变成它后方所有的 T 啊，全部选起来。所以呢，它这个就是在这个 table 下，然后如果有滑鼠滑过这个 tr， 然后并且它的后方所有的 tr 呢都要改变色彩，就会像这样子。那这个时候我们就可以把这个 CS 写的非常复杂。像是我们可以在呃，我这边有一个第一个 th 是留空的嘛。那我可以在里面加入内容。那加入的方式呢，就是像这样，就是说我滑鼠滑过的时候啊，要在里面加入内容。那我 hover， 然后里面可以再写加 th， 然后我只要加第一个的话，我可以用 first child。那这个 first child 的我们。呃，它是指第一个，那我们先选一下好了，我们把它改一下色彩 ，G R E N， 哎、欸，它的颜色被改过了嘛？好，刚刚打错，呃，我们现在滑鼠滑过第一个 T H， 第一个 T H 呢要改变色彩，把它改成绿的。那接下来呢，我们要在里面插入内容。插入内容，这边示范给大家看一下。插入内容方式可以用 before 跟 after。那我们这边呢、啊，我们用 before， 然后插入一个叫做 content。那 content 呢，呃，中间内容如果不打的话，就会插入一个伪元素。那如果我们打入一段文字的话，它就会把文文字输入进去。像我插入 current， 那我滑鼠再移过去看，哎，看它的文字就插进来了。那这个文字在哪里呢？我们可以按下滑鼠右键检查。那在 Chrome 的开发者工具里面呢、啊，呃，我们现在我们不可能这样滑鼠滑过来再回来看嘛，因为它其实一直在跳动。那我们其实有一个方式，我们的 hover 啊，其实都是写在 tr 上面的。那这个时候我们可以在 Chrome 的开发者工具啊，我放大一点。这都是很多小技巧哈，我们可以把我们可以选择这个 T R， 然后啊，在这个地方有一个事，就是一个事件，那我们把 Hover 打开，然后再选择这个 Hover， 那它就会模拟你滑鼠移过去的状态。所以我们刚刚选的第一个这个 T H 啊，我们把它打开，这边有一个 Before，Before before 就是我们刚刚在。这边所选择的有一个 first child before， 就是选择第一个 th， 然后在 before 的第一个元元素加入一个内容，那它的内容是什么？就是 current。那除了 before 之外，还有一个叫做 after。所以啊，我们在一个元素里面呢、啊，我们在一个标签里面，其实它额外还可以产生两个伪元素。那一个在前，一个在后，那一定会想说，那这个 before 跟 after 它所在的位置是在哪里
好，那这边再呈现一下更细节的位置给大家看。我我放我写在第一个就好，第一个 T H。那第一个 T T H 里面，我们再插一个 span 啊 ，span 内容我插一个 A A。那这个地方我们再回到跟刚刚一样的状态，我选择这个 T R， 然后再选择这个 hover， 然后打勾。那我们可以看到说这个 before 啊 ，before 呢其实就是在 span 的前面，那。After 是在 span 的后方，那所以这个呃这个尾元素啊，它其实就是代表说 before 呢，它就是紧贴于这个标签的最前面，那 after 就是紧贴于这个标签的最后方。那我们会蛮常使用用这个 after 来做清除浮动哎，如果有问题的话，可以在论的群聊上面发发言哈。那我会先把你们的麦克风都关掉，那避免会嗯发出一些声音干扰其他人。啊，有问题都可以发问哈。好，那这边我讲到，好，那这边的话就是大概是这样。那我可以再做另外一段，就是啊、呃，这一段都是在介绍选取器嘛。那一样道理，就是说我可以选择。它后方的 T H， 好，这个 first child 我等一下再示范一次好了，因为这一段其实 first child 的用法，呃，这一段我把它改成 T D 会比较明显，我把它改成 T D， 因为这里面只有一个 T H， 好，那如果改成 T D 的话，我把它改成 T D。呃，划过这个 f a s t trial 就是指说我滑鼠滑过第一个物件，那我再做另外一个范例好了。比如说这边有一个 class， 我直接叫 class， 那里面呢我做三个 bus，bus 乘三，那三个 bus 里面呢，我先做一个简单的范例，点 bus， 那三个 bus 呢，我先给它一个高一百 pixel。那它宽100那先给它一个颜色，颜色直接给它黑色。好，这边有三个三个 bus。那如果说我只要选择第一个的话，那我就可以用 first child， 那 bus， 然后 first child。那 first child 的，我这边就可以改变它的色彩。那这边色彩，我把它改成红的。那这样的话，只有选到第一个。那 first child 就是这样用。那我们只要选择第一个的时候，我不一定要给它另外一个名称叫做 first， 我可以直接用 first child 这个尾元素尾类来选择它。那这样的话，我就可以直接直接控制它的 CSS， 我不一定要啊，我不一定要给它一个名字。那另外有问到说 ，before 跟 after 它两个都有 content， 那 content 的话呢，它到底有没有必要？嗯，这边的话 ，content 其实是用在像这这边的话就不改，我直接还是用原本 th， 呃，我把这边的 first child 拿掉，避免误误导。嗯，我把上面的三个 bus 先把它移掉。好，再回到刚刚这个暂停的状态。嗯，这边呢会有两个尾元素，这边有两个尾元素，一个是 before， 一个是 after。那 before 的话呢，它必须要有 content， 它才能有内容。那如果说像是我这边 content 
选择 current 的话，我这个时候如果再给它一个 color， 我给它一个 color， 然后白色，那我们会看到说它 before 的，哎，我这边忘记结尾，这个 current 的这个字眼会变成白色，但是 after 不会变，这个 after 的颜色是不会变，只有呃 before 的颜色会变。所以啊，它这两个其实是完全没有关系 ，before 跟 after 是分开的，没有关系。那如果说我把这个 content 移掉会怎样？啊、呃，像是这个文字里面已经有下 a a 两个字嘛。但如果说我把这个 current 删掉，这连那个 content 都删掉的话，它是这个 before 啊是完全不会存在的。在下方我们可以看到说，它连出现都没有，所以这个 content 是必要的。如果说你要用到。呃、uh, ，before after 这个为元素的话，这个 content 是必要的哈。